Hola, aquí estoy nuevamente con la serie de videos de Linux y Ventanas en esta ocasión hablando un poquito más de VirtualBox un tema que se había comentado en algunos videos anteriores pero en, este, en esta ocasión agregando algunos conceptos más sobre la configuración, etc. siempre con el objetivo de usarlo como herramienta para aprender a manejar un poco más Linux VirtualBox es un software libre patrocinado por Oracle se puede eh, descargar desde la página oficial que es esta www.virtualbox.org acá tenemos el link de descargas y acá vemos las principales descargas si están usando Windows tanto sea la, en las versiones de 32 como 64 bits tienen que descargar este binario en caso de que este, estén usando Linux como host, este es el, el binario de instalación. Y les aconsejo que después de bajar eh, el paquete de plataforma adecuado para el sistema operativo que están usando, descarguen también el extension pack, que es una serie de agregados muy importantes eh, que dan soportes extras a la máquina virtual y en algunos casos realmente son muy útiles una vez descargarlo, descargados la instalación es muy fácil creo que no va a tener problema con eso se instalan en ese orden primero los paquetes de la plataforma y después el paquete de extensiones y bueno, ah, una cosa que quiero agregar es que tuve algunos problemitas con la, con la versión esta precisamente, la 4.1.10 no con la ejecución sino con el GRU en particular se me colgaba el GRU Así que yo estoy usando la versión 4.1.8. La tuve que volver para atrás e instalar la versión 4.1.8 que no funcionaba perfecto. Eh, también les recuerdo que cuando ustedes instalan eh, VirtualBox, si, si por lo menos está configurado por defecto, va a buscar en la web y les va a avisar si hay versiones nuevas disponibles. Así que si ustedes no quieren instalar la versión nueva de disponible, simplemente hacen clic en aceptar y listo. Bueno, acá tenemos una pantalla de VirtualBox. Eh, en esta parte, en esta lista a la izquierda, tenemos las máquinas virtuales instaladas. Como podrán ver, tengo unas cuantas. A la derecha tenemos una vista de la máquina que tenemos actualmente seleccionada. Yo tengo seleccionada esta máquina que se llama Alpha. Como dice acá en su estatus, está corriendo. Acá tengo otra máquina beta. Esta información, les repito, es específica de la máquina seleccionada. Acá tenemos el botón para configurar la máquina, para crear una nueva máquina, para arrancarla. Si bien la podemos arrancar haciendo doble clic en la lista que mencionaba anteriormente. Para crear una máquina virtual nueva, entonces hacen clic en nueva. Se ejecuta este asistente. Vamos a hacer clic en el siguiente. Acá van a seleccionar el sistema operativo que van a usar, lo cual no es de fundamental importancia o, o dicho de otra manera, si ustedes eligen instalar una máquina XP, después fácilmente podrán instalar un Linux. Pero acá ponen el nombre. Por ejemplo, eligen el sistema operativo. Voy a elegir por ejemplo Linux. Y acá la versión de Linux. Esto tampoco es tan estricto y aparte como verán después se puede cambiar. Una vez hecho esto, clic en siguiente. Acá elijo la cantidad de memoria para las máquinas que, con las que vamos a trabajar. Yo selecciono 256 megas, pero he probado hasta con 64 y anda muy bien. Así que si están limitados de memoria, por ahí conviene tener máquinas un poquito más ajustadas. Les repito, 64 megas anda muy bien. Y esto depende de la cantidad de memoria que tiene el sistema host, es decir, la máquina real de ustedes. Bueno, siguiente. Acá tenemos la ayuda para crear el disco duro virtual. Vamos a crear un disco duro de arranque. Podríamos usar un disco existente. Vamos a hacer clic en siguiente. Estos son los tipos de, de disco que nos 
que nos propone VirtualBox. Vamos a usar el tipo BDI, que es la opción por defecto. Acá tenemos dos opciones que nos permiten indicar si el disco que vamos a crear reserva dinámicamente su espacio de almacenamiento en la máquina host o si ya tiene un tamaño fijo reservado. Les aconsejo usar el reservado dinámicamente, salvo que su, su computadora host esté muy limitada en cuanto a los recursos, entonces el tamaño fijo va a ser más óptimo. Eso también tiene, ahí también tienen que evaluar el tamaño del disco rígido y la máquina host. Vamos al siguiente. También nos propone un tamaño para, para el disco rígido virtual. En los trabajos que vamos a estar viendo con 2 GB está más que bien. Esto por ahí va a depender de eh, lo que estemos haciendo, si hay que descargar muchos paquetes, pero por ahí en la medida de lo posible es crear máquinas específicas para cada tarea que vayamos a realizar. Por ejemplo, en algún momento vamos a hacer una práctica de RAID, entonces vamos a necesitar varios discos rígidos y por ahí van a ser varios discos pequeños, o eh, gestión de, de volúmenes lógicos, etc. Vamos a sientar, ah, perdón, esto es el, el nombre del disco. Y esta es la ubicación por si la quieren cambiar. Vamos al siguiente. Hacemos clic en crear. Crear. Bueno, y ahí rápidamente se creó nuestra nueva máquina virtual. Esta máquina virtual se crea por defecto, fíjense las preferencias en una carpeta predeterminada en mi caso es esta tengo que reconocer que yo cambié la carpeta predeterminada porque tengo dos discos y uso uno de ellos para las máquinas virtuales pero bueno, esto es fácilmente cambiable desde, desde esta lista por defecto la carpeta de máquinas virtuales se crea dentro de la carpeta del usuario bueno, vamos a, a ejecutar la máquina virtual, primero voy a ejecutar la máquina que acabo de crear simplemente para ver cómo arranca así que la selecciono hago clic en iniciar y la primera vez que la ejecutan aparece este asistente que les permite elegir, elegir eh, algún medio para instalar un sistema operativo recordemos que el disco de la máquina virtual está vacío entonces ustedes pueden usar la unidad de anfitrión que sería en este caso la unidad eh, óptica de, de la máquina real o si no pueden usar algunos discos de imágenes que hayan descargado anteriormente lo cual también vamos a conversar más adelante yo voy a elegir en este caso una imagen de Debian 604 y uno que ya tenía descargado de todas maneras no voy a hacer toda la instalación en este video hago clic en siguiente la tenemos en la pantalla de confirmación, hago clic inicial y ahí tenemos el, el DVD de, de Debian corriendo en la máquina virtual. Como dije recién, la instalación la vamos a ver en el video que sigue, así que yo voy a apagar o cerrar esta máquina virtual. Bueno, vamos Acá tengo algunas máquinas virtuales, fíjense por ejemplo, esta máquina virtual se llama Alpha, está corriendo un, un Linux Debian, por acá atrás tengo, no, en este momento no tengo ninguna máquina más, pero bueno, vamos a ejecutar otra máquina, por ejemplo esta máquina eh, corre un Debian también, y está configurada como ruta así que voy a hacer un clic en realidad router, firewall, algunas cositas más bueno, ahí está ejecutando la máquina virtual como podrán observar o si habrán visto corre exactamente igual a, a o por lo menos la pantalla es exactamente igual a como parece una máquina real ahí doy enter 
para iniciar el, el Linux Debian. Ahí el sistema se está iniciando. Esto es simplemente para mostrarles cómo ejecutarle. Me voy a loguear. Tengo mi Linux, mi Linux corriendo. Cabe mencionar también que acá en el menú de dispositivos podemos hacer algún manejo, como por ejemplo insertar un disco virtual dentro de la máquina, o hacer alguna gestión de algún otro dispositivo, actores de red, carpetas compartidas que podemos, va a ganar redundancia a compartir con el, con el host, con la máquina real. Y es, eso es la manera más simple de compartir información entre la máquina virtual y la máquina real escritorio remoto, las, eh, los extras de, de huésped de VirtualBox, que en el caso de sistemas operativos gráficos permiten compartir por lado hoteles, pasar con el mouse de, una, de, de la ventana de, de la máquina virtual a la ventana del sistema operativo en forma transparente, como si esta fuera una aplicación de Windows o de, de Linux gráfico extra, etc. Y en menú máquina, como vimos, algo que nos permite reiniciar la máquina o apagarla en forma, digamos, un tanto abrupta. El apagado sería como cualquier sistema operativo. Por ejemplo, en el caso de Linux, podemos usar el comando Power Off. Yo lo voy a apagar ahora, luego la vuelvo a ejecutar. Voy a mostrar un poquito de cómo funciona. También hay que demostrar algo de la configuración así que la voy a volver a ejecutar y mientras se ejecuta vuelvo a la pantalla de VirtualBox y les voy a mostrar la configuración en esta otra máquina selecciono, hago clic en configuración y acá tenemos muchas de las opciones que nos permiten configurar y eh, preparar la máquina para el uso específico que le vayamos a dar por ejemplo en la opción general nos permite indicar el, el nombre de la máquina virtual con lo cual eh, se, como pueden ver se puede cambiar elegir nuevamente el sistema operativo y la versión acuérdense que esto está presente cuando creamos la máquina eh, la carpeta bueno de instantáneas es algo un poquito más avanzado sirve para depurar la máquina no es el objetivo de este curso en la solapa de, de sistema podemos modificar la memoria base que estamos usando en la máquina virtual, los dispositivos de almacenamiento que tienen instalados en esta máquina virtual y la secuencia de inicio. La, los dispositivos que tienen un tilde son considerados para la secuencia de inicio del sistema operativo en el orden que aparecen acá. Es decir, si seleccionamos uno, podemos cambiar este orden. Si tenemos un procesador con múltiples núcleos, podemos decidir si vamos a usar más de un núcleo para esta máquina virtual. Vamos a ver acá en pantalla. Podemos indicar la cantidad de memoria de video que vamos a usar. 12 megas es lo que asigna automáticamente en el caso mío. Es demasiado. Almacenamiento, esto es una solapa muy importante. Fíjense que tenemos un controlador IDE y un controlador SATA por defecto, con un disco óptico IDE libre. Podemos agregar un disco duro nuevo, un CD DVD. En el controlador SATA por defecto ya tenemos un disco creado. Podemos crear otros discos u unidades ópticas agregando desde aquí. Y también podemos crear otro controlador, aparte de, de ID y SATA, por ejemplo, para una controladora de disquetes, si es que se quieren usar discos flexibles. Después, bueno, audio, red, esta es otra de las solapas más importantes que tenemos que ver. Fíjense que podemos crear nuevos adaptadores de red. En el caso de esta máquina, tiene un solo adaptador de red. Y 
nos dice dónde está conectado. Por defecto se conecta como un app, lo que permite que la máquina pueda tener conexión a internet si es que la máquina host tiene acceso en forma directa. Si usan el modo de adaptador puente, la máquina se puede ver en forma transparente desde la máquina host y también desde otras máquinas conectadas a la red local que está conectada a la máquina host. Por ejemplo, en lo que teníamos en ejecución, la máquina esta. Voy a iniciar sesión. Vamos a ver el IP que tiene. Fíjense acá, 192, 168, 111. Acá tengo la ventana de comandos de Windows, en la cual tiene, perdón, desde la cual puedo ver la configuración IP, que es el 56.1. Si yo hago un pin al 192, 168, 1, 111. Fíjense que tengo respuesta ¿Eh? y obviamente desde la máquina Windows también puedo hacer un ping. Me parece que me equivoqué. El IP de esta máquina es el 108 192 entonces 168 1 108 y ahí tengo el eco de la máquina host bueno esta es la máquina alfa es otra máquina que también les comenté que tenía corriendo máquina, por ejemplo, volviendo a la configuración de VirtualBox, no está configurada de la misma manera el adaptador de red, es decir, no está en la misma red virtual local que la máquina 1, ni que la máquina RTR. Entonces, para tener conexión con la máquina host, tiene que elegir que el adaptador trabaje en modo puente. Ahora, en el caso de esta máquina, yo la estaba usando como red interna, le doy un nombre a la red interna, en este caso 1, y se llama la red, fíjense que la máquina de RTR que está corriendo ahora, vamos a ver las opciones de red, y también esta, esta máquina tiene dos adaptadores, un adaptador que se está conectando con, con la máquina host y con la LAN de la máquina host, y otro adaptador que está conectado a la red interna 1, con lo cual... La máquina RTR1 está conectada con la máquina 1 y como está configurada como router es la que le, le permite salida hacia internet. Bueno, siguiendo con la configuración de la máquina virtual, eh, tenemos también las, las carpetas compartidas que podemos, más adelante vamos a ver cómo se configuran y como le dije nos permite compartir información con eh, la máquina host muy fácilmente. Para terminar, bueno, hay muchas opciones que pueden ser útiles para aprender a manejar Linux con, con VirtualBox. Una de ellas es agregar un acceso directo en el escritorio de la máquina virtual. Fíjense que yo, por ejemplo, tengo varios accesos directos acá de máquinas virtuales que uso corrientemente. Se pueden también clonar las máquinas virtuales y generar una máquina virtual nueva a partir de una existente. Esto es muy práctico. Por ejemplo, yo tengo una máquina virtual que se llama Debian 604 Limpia, que tiene una instalación, digamos, limpia, eh, de Debian 604 y yo la uso para clonar y generar máquinas nuevas y no tener que instalar el, el Linux Debian cada vez que quiero crear una máquina con Linux nueva
este, también eh, se puede bueno, se puede configurar acá también y se puede exportar un servicio virtualizado, o sea, hacer una copia para, para levantar desde otro software de máquina virtual en otra máquina host y bueno, etcétera, etcétera. Yo considero que por ahora esto va a ser más que suficiente. Lo único que me falta mostrarles, como les había prometido, tengo ahí la máquina RTR de ejecutar la otra máquina que estaba en la misma red virtual local un doble clic para mostrarles como había dicho antes esta máquina está con vamos a ver la configuración de IP tenemos una interfaz la ETH0 que es la que corre en el número 2 que tiene el IP 192.168.1.111 y este es el adaptador que la con conecta con el, la máquina host y la el red LAN de la máquina host y en este caso también con internet y en el número 3 tenemos la interfaz ETH1 que es el adaptador que conecta con la red local que en la configuración de la máquina local lo vieron como red interna 1 y tiene el IP 192.168.10.1 o sea que está en otra red IP y esta bueno, la máquina 1 perdón el, el router no se está corriendo en estos momentos así que lo tengo que ejecutar ahí está voy a mostrar los, los IP voy a enviar en la máquina 1 es el IP de la máquina 1 en, en el punto 2 la interfaz ETH0 el IP 192.168.10.10 y yo hago un pin 192.168.10.1 sería la máquina RTR1 por la red interna también puedo hacer un pin a la 1.108 que es la máquina host gracias a la configuración de router de RTR1 y también puedo hacer un pin hacia afuera a internet como pueden ver también bueno con esto pretendo terminar este video de, de VirtualBox por lo menos por hoy y los espero en, en, otras nuevos, en otros nuevos videos donde veremos la parte de instalación de Debian un poquito más detallada y también la configuración del gestor de arrastre. Bueno, muchas gracias por escucharme y hasta el próximo video.